Ya, nikushukuru kwa kuifungua video hii na asante kwa kuendelea kufuatilia channel yetu. Katika vipindi vilivyopita nilizungumzia juu ya uongozi hatua ya kwanza ambapo tulikazia mkazo sana juu ya wito wetu yani kuwa na uhusiano na Mungu. Alafu nikazungumzia juu ya malaika tulizungumza juu ya malaika wazuri na malaika waovu kazi zao na jinsi uh, wanavyoonekana katika mfululizo wa vipindi hivi basi tutazungumzia juu ya uongozi hatua ya pili ambapo ni utumwaji kumbuka ya kwanza ilikuwa ni uongozi hatua ya kwanza uh, lakini ni wito wetu yani kwa mahusiano yetu na Mungu na katika hatua hii ya pili ya uongozi tutaangalia utumwaji Mungu anapotuita tunapoitikia wito huo uh, mara nyingi huwa anatupatia jambo la kufanya au anatupatia kazi ya kufanya na sisi tunaingia katika utumishi uh, katika vipindi hivi vyote basi tutazungumzia uh, namna ya wito wetu tunavyoupata na namna ambavyo tunaingia katika kazi za Mungu na kwa kwanza basi tusome katika matayo sura ya tisa na mstari wa 37 hadi sura ya kumi na mstari wa kwanza mtasoma vifungu vichache vya mwanzo neno la Mungu linasema ya kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache basi muombeni bwana wa mavuno awapeleke watenda kazi katika mavuno yake Aa, katika mistari hii ambayo tumeisoma tunaona ya kwamba Yesu ameona hitaji la kwamba shambani mwa Bwana kuna mavuno mengi lakini watenda kazi ni wachache na kwa sababu kuna mavuno mengi basi kuna hitajika watu wa kwenda kufanya kazi katika hilo shamba lakini kuna jambo ambalo Yesu analizungumza hapa kidogo linaweza likashitoa kikana kutafakari kidogo anasema hivi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi ambapo tunapoangalia bwana wa mavuno ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo nikisawa na kusema ya kwamba na Yesu anatuambia ya kwamba ni ombeni nipeleke watenda kazi katika shamba la baba. Muombeni bwana wa mavuno. Bwana wa mavuno ni yeye mwenyewe. Kwa kuna jambo ambalo tunataka tujifunze hapa tuliangalia hapa kwa makini. Yesu alimaanisha nini ama anakusudia sisi tufanye nini? Kwa sababu ilikuwa ni kiasi ya kutuambia tu kwamba jamani mavuno ni mengi shambani mwa Bwana sasa nendeni mkayalete leteni nendeni mkayavune lakini bado anasema ya kwamba muombeni Bwana wa mavuno niombeni mimi nitume watu waende hoja hii kwa kweli ina utata mkubwa sana ukiitafakari lakini tunapoendelea na vipindi hivi basi tutajaribu kuizungumzia vizuri na kuiweka uh, kuiweka wazi zaidi. Pengine kabla sijaendelea na kipindi na kuizungumzia hii hoja, sijui wewe mwenyewe unaionaje kwamba mimi niwe nina shamba au baba yangu ana shamba. Kwenye mashamba ya baba yangu ninaona kabisa kuna mazao yanayohitajika kuvunwa kuletwa ndani. Halafu mimi ninawaambia wafanyakazi wangu jamani niombeni nipeleke watenda kazi. Kidogo inaleta namna ambayo sitofahamu kidogo lakini tutakapokuwa tunaangalia kozi hii basi tutapata kujua ni kwa nini Yesu alisema ya kwamba muombeni bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba maana mavuno ni mengi kwa nini Yesu hakuwatuma wanafunzi mmoja kwa moja kwenda shambani umewahi kujiuliza swali hilo unaposoma kifungu hichi kama basi hujawahi kujiuliza Ebu tujiulize mimi na wewe kwa siku ya leo. Kwa nini Yesu hakuambia wanafunzi kwamba kwa vile mavuno ni mengi, ninayaona yako shambani, nendeni mkayalete. Badala yake ananyanyua hoja kusema kwamba muombeni bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba la Bwana. Ilionekana uwazi kabisa kwamba hitaji lipo la kwenda shambani na hata wanafunzi wenyewe hitaji hilo waliliona na hata sisi leo bado tunaona hitaji hilo bado lipo mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache sasa kwa nini tuungoje tena au kwa nini tuende kumuomba Yesu kwamba tunaomba utupeleke tukavune kwa sababu tumeshaliona hitaji sisi tuingie shambani jamani twende tukayavune ya mavuno ya Bwana tukisubiri kutumwa itachelewesha roho za watu zinaendelea kupotea kwa duniani bora twende mbio mbio 
<laughs> Lakini Yesu hasemi hivyo. Anasema niombeni nipeleke watenda kazi. Anasema muombeni bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Uh, kiukweli ni kwamba Yesu anataka tuwe na shauku na shauku hii itokane na yeye. Yesu anataka kutujengia shauku ya kwenda kuifanya kazi ya Mungu au ya kwenda shambani kwa Mungu. Lakini shauku hii tutakayoijenga bado iwe imetokana au iwe na msingi katika yeye mwenyewe. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye Bwana wa mavuno. Na Yesu Kristo anajua kabisa kama tunaweza tukaingia shambani tukiwa na fikra tofauti na makusudi yake. Tunaweza tukaingia shambani tu kwa sababu tumeona mavuno lakini si kwa sababu yeye ametuagiza na wala si kwa sababu yeye ametupa maelekezo. Tunaingia na sababu zetu wenyewe binafsi. Wakati mwingine watumishi wameingia katika kazi ya Mungu kwa sababu wamekosa kazi nyingine hawana ajira kwa ni kama vile wamejipatia ajira yenyewe wamejiajiri wao wenyewe katika kazi ya Mungu ha inasikitisha kidogo wapo watumishi ambao wameingia katika kazi ya Mungu katika utumishi si kwa sababu Kristo aliwaagiza waende ni kwa sababu wameona hiyo ni fursa kwao kuweza kujipatia kipato ni sehemu yao ya kuweza kuingiza chochote kitu kwa hiyo wameifanya kazi ya Mungu kuwa ni ajira kwao au kwa sababu ah yani ndani yao kwa kweli hawana ile tunasema passion yani hawana ile um, hawana ule mzigo ndani yao wa kuifanya hiyo kazi isipokuwa wanasukuma kufanya huduma hiyo kwa sababu ya maslahi binafsi na Yesu alijua hilo linaweza likatokea Yesu anafahamu mawazo yetu anafahamu kila kitu tunachokifikiria kuna watu wengine wameingia katika utumishi kwa kweli kwa sababu tu mm, wamekosa jambo lingine la kufanya na pia anajua kwamba kazi zake zina mafanikio wakati zinatendeka katika kweli yeye akiwa kiini na chimbuko la huduma na si katika namna nyingine. Kwa hiyo Yesu anafahamu ya kwamba kazi yake itafanikiwa tu endapo itakuwa na msingi au msingi wa huduma hiyo upo katika yeye mwenyewe. Na anafahamu kwamba haitoshi kuwa na malengo mazuri tu, lazima utekelezaji pia uende katika njia ya kweli. Uh, katika huduma ya kimungu au katika kazi za Mungu kweli ni lazima lazima kazi zake ziende katika kweli tutimize makusudi yake katika kweli zipo sababu nyingi ambazo naweza kuzungumza katika huduma na sababu ambazo naweza kuzitaja hapa si sababu sahihi za kuingia katika utumishi uh, uh, shambani mwa Mungu jambo la kwanza kwa kuona hitaji kwamba kwa vile umeona kuna hitaji watu wengi wako dhambini sasa wanahitaji kufikiwa na injili hilo ni hitaji kweli unaweza kuingia kwenye huduma kwa sababu ya hitaji hilo au hakuna mwingine bado unajiona wewe ndio unastahili kwenda kwa kuhubiria watu unastahili kwenda kuzungumza habari za Yesu kwa watu wale sababu nyingine inaweza kuwa ni kwamba nimeambiwa au nimepata kazi sababu nyingine inaweza kuwa ni kumridhisha Mungu na kupata amani. Kuna watu wanapokuwa kanisani wanaona ya kwamba wapo tu kanisani wamekaa hawana la kufanya. Kwa hiyo ndani yao wanakuwa wanahukumiwa kwamba ah mimi sifanyi huduma yoyote. Kwa hiyo wanaona bora waingie hata kwenda kufanya kazi ya Mungu kwa sababu tu wanaona ya kwamba sasa nikikaa kaa hivi hivi inakuwa sio sawa. Sasa anaingia kwenye huduma, anaingia kwenye utumishi ili aondoe ile hali ya ndani aliyokuwa anaiona ya kwamba mimi nimekaa kaa tu muda wote usifanye jambo lolote. Sababu nyingine ni kwamba vipawa vyangu lazima vifanye kazi. Mtu mwingine anakuwa na vipawa vyake, ana vipawa ndani yake. Ana kwamba sasa vipawa hivi siwezi kukaa navyo hivi lazima nigende nikatumike. Kwa anaingia kwenye utumishi. Na mwingine anaingia kwenye utumishi kwa sababu wote tunamshauri au tunamwambia kwamba wewe nenda kafanya kazi fulani, nenda katumike, nenda kafanya huduma fulani ndani ya kanisa. Si vyema ukawa umeokoka au na ni wewe ni Mkristo, halafu ujishughulishi na kazi yote ya Mungu. Sio sawa. Kwa hiyo anza kutumika. 
mtu anaingia kwenye utumishi kwa sababu ameambiwa na watu na kuna wengine wanaingia kwenye utumishi kwa sababu tu wanataka shukurani wanataka washukuriwe na watu watu wa wapongeze au watu wa wape sifa ya kwamba wewe unafanya vizuri na kuna watu wengine wanaingia kwenye utumishi kwa sababu ya kutafuta mamlaka cheo au utawala na kuna wengine tu wanatafuta heshima kwa hiyo wanaingia kwenye utumishi kwa sababu ya kuwinda heshima na wengine wanaingia kwa kuwinda maslahi kama nilivyosema pale mwanzo kwamba ameshajipatia kipato akishaanza kutumika shambani wa Mungu na bila shaka sababu hizo ambazo nimezieleza hapo naomba nizitaje tena kwa mfululizo bila kuzielezea sana kwamba unaweza kaingia kwenye utumishi kwa sababu unaona kuna hitaji uh, au hakuna mwingine ama umeambiwa au nimepata kazi ni kumridhisha Mungu na kupata amani sababu nyingine ni kuwa kwamba vipawa vyangu lazima vifanye kazi na au nipate kushukuru unataka shukrani kwa watu wa kushukuru au watu wote wamekuambia ufanye huduma ujihusishe na huduma au kwamba unataka mamlaka we mwenyewe kwa umeingia kwenye utumishi kwa sababu ya kupata mamlaka kupata cheo kupata heshima na au kupata maslahi sababu hizo zote ukiangalia ni kweli unahitaji kuingia ni, ni sababu kama vile zina zina, zina, zina ridhisha kuingia kwenye utumishi lakini kiukweli hizo sababu zote hazifai kuingiza kwenye utumishi sababu moja pekee inayotuingiza kwenye utumishi ni Kristo anapotuambia tuingie shambani na Kristo anapotuambia tuingie shambani ametuambia muombeni bwana wa mavuno tunapomuomba yeye anatujengea ile shauku inayotokana na yeye na ukisoma mstari wa isoma hapo matayo 9:33 mpaka usiku ya kumi hiyo utaona ya kwamba Yesu Kristo anatupatia uh, maelekezo ya namna ya kuifanya kazi na pia anatupa nguvu ya kuifanya hiyo kazi ukiingia shambani mwa Bwana au ukiingia katika utumishi kama Kristo mwenyewe hajakwambia ni rahisi sana uweza kuiacha njiani kwa sababu utakapokabiliana na vikwazo huna nguvu ya kuweza ku, kuhimili hivyo vishindo ambavyo viko ndani ya huduma lakini kama Kristo mwenyewe ndiwe ambaye amekuagiza na amekupa nguvu amekupa maelekezo namna ya kuifanya basi huduma hiyo inakuwa himilivu kwako Uh, na unajua kwamba watu wengine wanaweza kuona kwamba huyu mtu anafanyaje huduma maana amepigwa sana lakini bado yumo tu haachi ni kwa sababu wewe una nguvu inayokuwezesha kuendelea katika hiyo huduma Kristo anatupatia nguvu na anatupatia maelekezo anatupa mamlaka juu ya hiyo huduma Tukisoma katika matayo sura ya kumi mstari wa kwanza B mpaka wa tano Yesu aliwaita waje kwake jambo hili tulizungumzia kwenye kozi ya kwanza kwamba Yesu anatuita hatua ya kwanza Yesu anatuita tuje kwake na tunapokuja kwake anatupunguzisha mizigo na nasi tunakuwa na ushirika na yeye na tunakuwa na uhusiano na yeye na tunapokuwa na uhusiano na yeye sasa anatuagiza au anatuingiza kwenye huduma tunapoingia kwenye huduma anatupatia mamlaka anatupatia vipawa halafu anatutuma twende. Na kama ungepata muda unaweza kupozi hii video, soma matayo hiyo kumi mstari wa kwanza B mpaka mstari wa 15. Na kupa sahau mara tu kwamba aliwaita waje kwake, aliwapa mamlaka na vipawa, aliwapa maelekezo na kisha aliwatuma waende. Hapo ni muhimu kukumbuka kwamba kutumwa haina maana ya kwamba tunaondoka karibu na Yesu. Mara nyingi maisha yetu yanakuwa kama magari ni kwamba tunapoingia kwenye utumishi ni kama vile sasa ametuambia Yesu kwamba nendeni mkafanye kazi alafu mnisahau mimi sasa tunakuwa tunamwendea Yesu Kristo kwa mfano wa gari linapokuwa halina mafuta yaani uhusiano wa gari na sheli kwamba gari ni tunalipeleka sheli pale tunapohitaji kujaza mafuta tukishajaza mafuta hao tunaenda tuna habari na sheli tena tunaendelea na safari yetu sasa Kristo anapotuingiza kwenye kazi 
mahusiano yetu lazima yabakie vile vile hatuendi kwa Kristo ili atufanikishe huduma tu hatumuombi yeye ili ya kwamba miujiza itokee tunamuomba yeye au tunakaa na yeye kwa sababu tunahitaji kuwa na ushirika na yeye na katika ushirika tunaokuwa nayo humo humo tunapata maelekezo ya huduma ambayo ametupatia kuifanya kwa hiyo katika utumwa wetu au katika huduma yetu tunahitaji kwenda na Yesu tunahitaji kuishi na Yesu katika utumwa utumwa utu, utume huo tunahitaji kutumika pamoja na yeye wakati wote kwa tunahitaji ushirika wetu binafsi na, na Kristo uendelee kudumu wakati wote mara nyingi imekuwa ni rahisi sana kwa watumishi kuwa bize na kazi za Mungu na kusahau uhusiano wao na Mungu kwa hiyo kipao mbele cha kwanza kinakuwa huduma na sio mahusiano na Mungu. Tunapoingia katika kona hiyo ujue ya kwamba tumeshapotea tumeshaiacha njia zamani. Tufanye mambo yetu ya kwanza kwa ya kwanza. Jambo la kwanza ni kuwa na uhusiano na Kristo. Huduma ni jambo la pili. Na hiyo huduma inafanyika katika ushirika na Kristo. Yeye ndiye anayetupatia mamlaka, yeye ndiye anatupatia maelekezo na yeye ndiye anatupatia nguvu za kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo ni kusihi kwamba kamwe usije ukafanya huduma yako ikawa ndio kipao mbele cha kwanza ukasahau mahusiano yako na Mungu. Na mara nyingi inatokeaje? Inatokea ya kwamba unajikuta kwamba mahitaji yalipo kwenye huduma ni makubwa sana. Kwa hiyo unaona kwamba lazima utimize hayo mahitaji ya siku yanayokuhitaji kutekeleza kwa huduma kwa hicho kinakuwa kipa chako kipa umbele chako cha kwanza. Na unamwendea Mungu au unaingia kumuomba Mungu ili tu akufanikishe kwenye mipango yako ya huduma. Lakini kiukweli si kwamba unamwendea Mungu kwa sababu unataka ushirika na yeye. Yeye unamfanya kwamba yeye ni mwezeshaji. Yaani nafasi ya Mungu katika maisha yako ya utumishi, katika maisha yangu ya utumishi inaondoka. Mungu anakuwa ni Mungu mwezeshaji tu katika huduma yangu na yeye anamwendea pale kwamba Mungu niwezeshe katika huduma hii kesho nitakuwa na hali hii huu nina ndama hubiri ndio naanza kumuomba Mungu uhusiano huu utakuwa sio sahihi au utumishi huu utakuwa hauko sawa ili tutumike vyema kwa nguvu za Mungu uhusiano wetu yawe ndio kipa mbele uhusiano wetu na Mungu na uhusiano wetu na Mungu yakiwa vyema automatically huduma zetu zitakuwa sawa sawa tutapewa maelekezo tutapewa nguvu ya kuweza kusifanya hizo huduma Yesu Kristo anapotuita na tunakubali kwenda kwake na tunakuwa na uhusiano na yeye na anapotuingiza kwenye huduma anatupa maelekezo na anatupa nguvu na mamlaka haimaanishi ya kwamba kila kitu kitaenda kwa ulaini kuna mikwamo ambayo inaweza ikatokea ya hapa na pale wakati mwingine ni mikwamo migumu sana. Na hata tukiangalia Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu huu, tunaposoma katika Wagalatia sura ya nne na mstari wa nne, tunaona usahihi wa utumwa wake au usahihi wa kutumwa kwake. Uh, Wagalatia nne nne nasema kwamba hata ilipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe. Kwa nini utimilifu wa wakati? kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani kwa majira sahihi kwa wakati sahihi lakini pamoja na hivyo Yesu Kristo alikutana na magumu Nimesema Kristo alikuja duniani kwa wakati sahihi kwa Galatia inatuambia kwamba ulipotimia utimilifu wa wakati lakini still bado alikutana na matatizo ya viongozi wa imani alikutana na matatizo ya viongozi eh, ya wanafunzi wake ukisoma Yohana sura ya moja na mstari wa kwanza hadi wa na nne. alikutana na matatizo ya familia yake alikutana na matatizo ya watu wa kawaida ukisoma katika Luka sura ya nne, mstari wa sita hadi wa 30 na Luka sura ya tano, mstari wa tano, hadi wa sita. A, makundi yote haya yalipingana au yalimpinga Kristo na kazi yake. Kwa hiyo hawakukubaliana naye hata wa, wa familia yake hawakukubaliana naye. 
Hapo tunapoingia kwenye utumishi tegemea kupata vikwazo. Upinzani lazima unaweza kutokea. Na upinzani unapotokea haimaanishi kwamba umekosea timing au umekosea kuingia katika utumishi. Tukumbuke kwamba yeye ndo anatupatia nguvu, anatupatia uwezo wa kuweza kuendelea na kuhimili uh, huo upinzani au kuhimili hivyo vikwazo. Cha msingi ni kuelewa utumwa wako. Unapoelewa utumwa wako unaishi ndani yake kwa aliyekutuma. Na utaweza kwenda nao naye bila kujali msongamano unaokutana nao. Kwa hiyo utaenda na utumishi wako bila kujali msongamano ambao unakumbana nao. Na bila kuwa na uhakika na utumwa wako kama huna uhakika na uh, kwamba Kristo amekutuma basi ni rahisi sana kuanza kuyumba maana utakapokutana na upinzani unaanza kuhisi ya kwamba ah huyu hakuwa Mungu aliyenituma kwenda kufanya hii kazi kwa sababu upinzani mara nyingi unaweza kutokana na watu wako wa karibu aidha viongozi wako wa dini viongozi wako wa imani wanaweza kawa ni msari wa mbele kupinga huo utumwa wako na hata marafiki zako wanaweza wakakupinga lakini hiyo yote haina maana ya kwamba umekosea utumwa kama Kristo ndiye amekutuma na una uhakika kwamba ni Kristo amekutuma na amekuwaiza na amekuwa maelekezo hakika hata nguvu za kuweza kuendelea atakupatia uh, utumwa sio starehe ina bei utumwa hauhongwi wala hautikisiki kwa sababu unakuwa na mizizi yake katika chemchemi yenyewe yani Yesu Kristo. Ah asiye mtumwa yani yule ambaye hakuambiwa na Kristo akupewa mzigo huo na Kristo anajaribiwa kwa haraka. Ni rahisi kusikiliza makundi mbalimbali mbali, na kujaribu kuwaridhisha. Kundi lile ambalo linamsapoti hao ndio marafiki zake na kundi lile ambalo wanampinga wanakuwa ni maadui zake. Na anaweza kaenda na watu wale ambao wanampatia labda kipato wana utoaji mzuri hao ndio wanakuwa ni washirika bora lakini wale ambao hawatowi wale wanakuwa hawana thamani sana kwake na wale wanaomsimamia nao anawapa wanapata nguvu sana katika huduma yake uh, na mtumwa anatambulika kwa kutii utumwa wake na nakubali kupokea matatizo kwa ajili ya utumwa huo haogopi watu watu hata kama watamuinukia yeye anasimama imara katika utumwa ambao Kristo amempatia na yeye hawezi kuyumbishwa na makundi ya watu wanaompinga au wanaomsupport yeye anasimama katika ile kweli yenyewe huyo ndiye mtumwa kwa hiyo mtumwa au mtumishi anafanyia kazi ukweli anajenga juu ya neno la Mungu na harejei anapozongwa yani habadilike katika maneno yake habadilike katika msimamo wake jambo la muhimu la kuweza kuelewa ni kwamba ukweli sio sawa na mapenzi ya wateja lakini tumetumwa kueneza ukweli kwa ukweli ni ukweli hautegemei kwamba wengi uh, kuna mambo wakati uh, kuna wakati watu labda wana, wana, wana walio wengi wanasema jambo fulani haimaanishi kwamba uwingi ndio ukweli ukweli hubakia kuwa ukweli hata kama wewe ni mmoja pekee unaosimamia huo ukweli alafu kundi lingine lote liko mbali na wewe haimaanishi kwamba umekosea kama uko kwenye kweli utabakia ukweli ukweli ni ukweli na ukweli hauna wingi ukweli ni ukweli ha, katika kipindi kinachokuja tutaangalia juu ya kutambua sauti ya Mungu tutatambuaje sauti ya Mungu tutaangalia eneo hilo Mungu akubariki sana tukutane kipindi kinachokuja